முக்ஷப்படியில சர்ம ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் பார்த்துன்னு வந்துருக்கோம் சர்வ தர்மான் அந்த சப்தத்துக்கு அர்த்தம் பார்த்துருக்கோம் அது மூன்றாக இருக்கிறது சர்வ தர்ம தர்மான் அப்படின்னு தர்மம்னா பல சாதனம் அதுவும் இந்த இடத்துல மோக்ஷ பலத்தை அடைவிக்கும் வழியாக இருப்பது தர்மம் அதோடைய பாகுல்யம் பன்மை தர்மான் அதாவது பல தர்மங்கள் இருக்கிறது கர்ம யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் திருநாம சங்கீர்த்தனம் தேசவாசம் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது அல்ல சர்வன்னு சொல்றது அந்தந்த மார்க்கங்களுக்கு அந்தந்த வழிகளுக்கு அந்தந்த தர்மத்துக்கு அங்கங்களா எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் அந்த சர்வங்கிற வார்த்தை சொல்லுகிறது அப்படி சர்வ தர்மான் என்று எல்லா கர்மங்களையும் எல்லா தர்மங்களையும் அதன் அங்கங்களோட மேலே விடப்போ விடப்போறது சொல்ல போறார் அதுல என்னன்னா அதுல இருக்க உபாய புத்தியை சொல்கிறார் முக்கியமா நாம கைங்கரியத்தை பண்ணாம இருக்க போறது இல்ல பக்தி இல்லாம இருக்க போறது இல்ல ஞானத்தை வளர்த்துக்காம இருக்க போறது இல்ல கர்மத்தை செய்யாம இருக்க போறது இல்ல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாம இருக்க போறது இல்ல தேச திவ்ய தேசங்கள்ல வசிக்க வசிக்காம இருக்க போறது இல்ல இது எல்லாமே நம்ம பண்ணினாலும் அதை கைங்கரியமாக பண்ணுமே தவிர உபாயமாக பண்ணக்கூடாது அதை வைத்து நாம் விலை பேசக்கூடாது இது பண்ணதுனால பெருமாள் எனக்கு மோட்சம் கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடக்கூடாது அதனால அதுல இருக்க உபாய புத்தி போக வேண்டும் அப்படிங்கிறத சர்வ தர்மான்ல பார்த்தோம் மேல பரித்தியஜ்ய இரண்டாவது பதம் பரித்தியஜ்யங்கிறது அதை விளக்கப் போகிறார் பரித்தியஜ்யமும் எப்படி சர்வ தர்மான் மூன்றாக இருந்ததோ அதே போல பரித்தியஜ்யமும் மூன்றாக இருக்கிறது பரி தியாகம் அதுக்கப்புறம் அந்த தியாகத்தில் இருக்கிற லெப்ட் தெஜ்ஜிய விட்டே பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது அதனால மூன்றாக பிரிந்திருக்கிறது அந்த மூன்று விஷயங்களையும் இப்போ விளக்கப் போகிறார் அதுல தியாகம்ங்கிறத இரண்டாவது இருநூறாவது சுத்திரத்துல விளக்குறார் தியாகமாவது உக்தோபாயங்களை அனுசந்தித்து சுக்திகையிலே ரஜத புத்தி பண்ணுவாரை போலேயும் விபரீத திசா கவனம் பண்ணுவாரை போலேயும் அனுபாயங்களிலே உபாய புத்தி பண்ணினோம் என்கிற புத்தி விசேஷத்தோட தெஜிக்கை இங்கே என்ன தியாகத்தை சொல்றாரு இங்க பெரும் தியாகம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லல அதாவது இந்த உபாய புத்திய வந்து சாதாரணமா நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றத பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லல ஏன்னா இங்க சொல்லப்பட்ட விஷயத்தோட கௌரவம் அவ்வளவு பெருசு அதனால இங்க என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கீழே என்னென்ன உபாயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதன் சொரூபங்கள் எல்லாம் அனுசந்திச்சு அதை நல்லா யோசிச்சு பார்த்து ரஜதமல்லாத சுக்திகையிலே ரஜத புத்தி பண்ணுவாரை போலேயும் அதாவது வெள்ளின்னு நினைச்சுண்டு ஒருத்தன் வந்து சிப்பிய வந்து கையில எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கான் அவன் அதை வெள்ளின்னே நினைச்சுட்டு இருக்கான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவனுக்கு இது பரவாயில்ல நமக்கு கையில வெள்ளி இருக்கு இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது சாமான் வாங்கலாம் அப்படின்னு அவனுக்கு அது வந்து வெள்ளி கிடையாது வெறும் சிப்பி தான் அது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணுவான் உடனே அதை கீழே போட்டுருவான் கீழே போட்டுட்டு ஐயோ இதை போய் வச்சுட்டு இருந்தோமே கையில அப்படின்னு சொல்லி வெக்கப்படுவான் அதே போல விபரீத திசா கவனம் பண்ணுவாரே போலையும் இந்த ரெண்டு உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு இங்க எப்படி வந்து நம்ம விடணும் மற்ற உபாயங்களை நாம் வந்து அதுல இருக்க அந்த உபாய புதியை எப்படி விடணுங்கிறதுக்கு ரெண்டு உதாரணம் சொல்லியிருக்கார் முதல் உதாரணம் தான் பார்த்தோம் வெள்ளி கையில சிப்பியை வச்சுட்டு இருக்கான் அது வெள்ளின்னு தெரிஞ்சு வெள்ளி இல்லைன்னு விடுவாங்க அதே போல விட வேண்டும் அதே போல விபரீத திசா கவனம் பண்ணுவாரே போல இப்ப நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பி இப்ப ஸ்ரீபெரும்போதுல இருக்கேன் அடியன் ஸ்ரீபெரும்போதுல எங்க ஆத்துல இருந்து கோயிலுக்கு போனோம் சொல்லி கிளம்புறேன் போகும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எந்த வழியா போனோமோ அதுக்கு எதிர் வழியில நான் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு பத்தடி நடந்துட்டேன் அப்போ அங்க எதிர ஒருத்தர் வர்றார் எங்களுடைய நண்பர் வர்றார் அவர் கேட்கிறார் என்ன சுவாமி எங்க போயிட்டு இருக்கீர் அப்படின்னு கேட்கிறாரு நான் உடனே அவர்கிட்ட சொல்றேன் சுவாமி இந்த மாதிரி நான் கோயிலுக்கு போறேன் அப்படின்னு என்ன இந்த பக்கமா போறீர் அந்த பக்கம் தானே போனோம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ தப்பான வழியில போயிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த பக்கத்துல இருந்து திரும்பி இந்த பக்கத்தை நோக்கி நம்ம போக ஆரம்பிக்கிறோம் அதே போல இந்த உபாயங்கள் எல்லாம் நம்ம நன்றாக புரிந்துட்டு கொண்டு புரிந்து கொண்ட பிறகு அதுல எவ்வளவு தோஷங்கள் இருக்கு எவ்வளவு அகங்காரம் அமகாரம் இருக்கு இந்த உபாயங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம உடனே அதை விடணும் கை விட்டுடணும் எப்படி வந்து தவறான திசையில போயிட்டு இருக்கிறவர்கள் உண்மையான திசை எதுன்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னா அந்த திசையை பார்த்து உடனே போவார்களோ 
சரி ஒரு பத்து அடி நடந்துட்டோமே இன்னும் ஒரு பத்து அடி தான் போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு நான் போறா யாரோ ஒருத்தர் நிர்ணயமா சொல்றாரு இந்த வழி கிடையாது எதிர் வழியில போயின்னு இருக்கு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி சரி நம்ம வந்து தப்பான வழியில போச்சு உடனே திரும்புவோம் அதே போல இந்த உபாயங்கள்ல இருக்கிற அந்த புத்திய உபாயம் இந்த மற்ற உபாயங்கள்ல இருக்கிற உபாய புத்திய வந்து விட்டுட்டு அதுல வந்து இதுல போய் நம்ம உபாய புத்தி பண்ணினோமே அப்படின்னு நன்றாக தெரிந்து கொண்டு அதை விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தியாகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றார் அதுக்கு மேல இருநூத்தி ஓராவது சூத்திரத்துல அதுல இருக்கக்கூடிய உபசர்க்கத்தை விளக்குகிறார் உபசர்க்கம்னா இந்த பரிங்கிற சப்தம் இருக்கு இந்த பரிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் இருநூத்தி ஓராவது சுத்திரத்துல பரி என்கிற உபசர்க்கத்தாலே வாதகாதிகளை விடுமா போலே ருசி வாசனைகளோடும் லஜ்ஜையோடும் கூட மறுவலிடாதபடி விட வேணும் என்கிறது அதாவது பரிக்கு சாக்கல்யம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் பொதுவா இருக்கு அப்படிங்கிற மனோரமைகள் வியாக்கியானத்துல பரி நமக்கு எப்படி சொல்லலாம் பரிபூர்ணன் அப்படின்னு சொல்றா அப்போ பூர்ணன்னா முழுமையாக இருக்கிறது குணங்கள் முழுமையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது பரிபூர்ணன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த குணங்கள் எல்லா குணங்களும் எல்லா விதத்திலும் முழுமையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பரிபூர்ணங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் பெருமாளுக்கு நம்பி அப்படிங்கிறது ஒரு தமிழ்ல நம்பின்னு சொல்றோம் அதே சமஸ்கிருதத்துல பரிபூர்ணன்னு சொல்றோம் அதே போல இந்த இடத்துலயும் பரிங்கிறதுக்கு சாக்கல்யமாக வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது ஏற்கனவே சர்வ சப்தத்திலேயே அது வந்து வந்துடுது சர்வதர்மான் பரித்தேஜ அந்த சர்வங்கிறதுலயே முழுமையாக விட வேண்டும்ங்கிறது அந்த முன்னாடி இருந்த சப்தத்திலேயே வந்துடுது அதனால இந்த இடத்துல வந்து அதை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து அதை தெளிவாக விட வேண்டும் நன்றாக புரிந்து கொண்டு விட வேண்டும்ங்கிறத இந்த இடத்துல பரிங்கிறது சொல்றது அப்படிங்கிற அதாவது என்ன இல்லைன்னா முன்னாடி சொன்னதுதான் இப்படி ப இப்படி வந்து ஒரு சாமானிய விஷயத்துல போய் நான் வந்து ஈடுபட்டு இருந்தேனே இதை வந்து பண்ணவே கூடாது நம்ம அப்படின்னு நன்றாக தெரிந்து அதுல இருக்கக்கூடிய ருச்சி வாசனைகள் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயமே இருக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு தவறான செயல் ஒண்ணு செய்யறோம்னா அந்த செயலை நம்ம நிறுத்திடுவோம் பண்றது இப்போ வெளியில போய் சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு தான் நிறுத்திடுவோம் ஆனா ருச்சியும் வாசனையும் இருக்கும் நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம் எங்கேயோ வெளி வெளியில போறோம் நம்ம வந்து இப்ப ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி எங்கேயோ வெளியில சாப்பிட்டுருப்போம்னா அதே கடையில நம்ம அந்த சாமான் வெளில இருக்கிறது அந்த பதார்த்தம் வெளில இருக்கிறது பார்த்தோம்னா அப்ப நமக்கு தோணும் ஐயோ அன்னைக்கு சாப்பிட்டவே நல்லா இருந்தது அப்படின்ட்டு அந்த எண்ணம் கூட வரக்கூடாது நமக்கு ருச்சியும் வரக்கூடாது அந்த வாசனையும் வரக்கூடாது திருப்பி சாப்பிடணுங்கிற ஆசையும் வரக்கூடாது அதான் மறுவலிடாத படிக்கு திரும்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நம்ம என்னைக்குமே ஈடுபடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அது ஒரு லட்சையும் இருக்கணும் லட்சமும் இருக்கணும் ஐயோ இதை போய் பண்ணிட்டு இருந்தோமே எத்தனை நாளைக்கு அப்படின்னு இருக்கணும் அதனால இப்படி என்னென்னா இருக்கணும்னு ருச்சி வாசனைகளோட விட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அதை விடும்போது நம்ம வெக்கத்தோட விடணும் இதை போய் பண்ணிட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு வெக்கத்தோட விடணும் அதுக்கப்புறம் மறுவில் இடாதபடி விட வேண்டும் அதாவது திரும்ப வராதபடிக்கு விட வேண்டும் இன்னைக்கு ஏதோ இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு தவறு பண்றோம் அதுக்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்றோம் திரும்பி அதே தவறையே நம்ம நாளைக்கு பண்ணோம்னா அந்த பிராய்ச்சித்துக்கு அர்த்தமே இல்லை பிராய்ச்சித்தம் பண்றதுனால என்ன அர்த்தம் அந்த தவறு நம்ம திரும்ப பண்ணக்கூடாது எந்த தவறுக்கு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணோமோ அந்த தவறையாவது நம்ம திரும்ப பண்ணாம இருக்கணும் அதனால அந்த மறுவில் இடாதபடி விட வேணுங்கிறது தான் இந்த பரிங்கிற உபசர்க்கத்தால சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல விளக்கி இருக்கார் அதுக்கு மேல லப்புங்கிற அர்த்தத்தை அருளி செய்கிறார் இருநூத்தி ரெண்டாவது சூத்திரத்துல லப்புன்னா இந்த தியாகம்ங்கிறது தியஜியான்னு வந்திருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து அந்த சமஸ்கிருதத்துல சமஸ்கிருதத்துல லப்புங்கிற பிரத்யம் அது இந்த லப்புங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தத்தை சொல்றது அப்படிங்கறது அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்றார் இருநூத்தி ரெண்டாவது சூத்திரம் லெப்பாலே நாத்வா புஞ்சிதா என்னுமா போலே உபாயாந்தரங்களை விட்டே பற்ற வேணும் என்கிறது அதாவது மேல பற்றுதல்ல சொல்ல போறது அந்த பற்றுதலை சொல்லும் போது இதை எப்படி நம்ம வந்து பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இந்த இந்த தெஜ்யங்கிறது ரொம்ப அழுத்த திருத்தமா சொல்றது விட்டே பற்ற வேண்டும் மற்றைய விஷயங்களை நாம் விட்ட பின்பே பகவானை பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு அழுத்தமா சொல்றதுக்கு இந்த இடத்துல சொல்றார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் நாத்வா புஞ்சிதா என்னுமா போலே நாம வந்து சாப்பிடணும்னா குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும் குளித்தால் சாப்பிடலாம் அப்படி கிடையாது குளிக்காமலும் சாப்பிடலாம் அப்படியும் கிடையாது குளித்து விட்டு தான் சாப்பிட வேண்டும்ங்கிறதுதான் விதி வாக்கியம் இது ஆனா இதுக்கு வேற விதமா இது அதாவது இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப வேற விதமா பார்த்தோம்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்து ஸ்ராத்த ஸ்ராத்தத்துக்கு சாப்பிட்டு இருக்கான் 
சாதத்துக்கு சாட்டுவன் என்ன பண்றான் அண்ணா இலைய போட்டு நிறைய சாட்டுட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து திடீர்னு வெளிச்சம் போயிடுது விளக்கு அதாவது அந்த காலத்துல விளக்கு வச்சுட்டு பக்கத்துல சாப்பிடுவா அந்த விளக்கு அணைஞ்சிருத்துன்னா அவன் வந்து உடனே சாப்பிடறதை நிறுத்திடணும் அப்படி அவன் நிறுத்தாம மேல சாப்பிட்டான்னா என்ன பண்ணணும் சாந்திராயண விரதம் இருந்து அந்த தவறுக்கு அவன் வந்து பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும் சாந்திராயண விரதம்னா அது ஒரு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு விரதம் அது அதுல என்னன்னா ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு ஒரு கவலம் அதாவது முதல் நாள் பிரத பிரதமையில ஆரம்பிச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கவலம் அடுத்தது ரெண்டு கவலம் அடுத்தது மூணு கவலம் அடுத்தது நாலு கவலம் அப்படின்னு சாப்பிட்டு பதினஞ்சு கவலம் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப பிரதமையில ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு பதினஞ்சுங்கிறது பதினாலு ஆகணும் பதினாலுங்கிறது பதிமூணு ஆகணும் பன்னெண்டு ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கிரமம் அந்த சாந்திராயண விரதங்கிறது அதை பண்ணணும் இந்த அதாவது சாப்பிடும் போது விலை கணஞ்சு எடுத்துன்னா சாப்பிடறது நிறுத்திடணும் அப்படி நிறுத்தாம சாப்பிட்டுட்டான்னா அப்போ இந்த இந்த விரதத்தை பண்ணி பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது அந்த இடத்துல என்ன சொல்றதுன்னா சாந்திராயணம் சரேத் அப்படி வந்து எவன் ஒருத்தன் அதை சாப்பிடுகிறான் தெரியாமல் அதை சாப்பிட்டானோ அவன் அந்த விலை கணஞ்ச பின்பும் சாப் அந்த சாத்த போஜனத்தை பண்ணிட்டானோ அவன் இந்த பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும் சாந்திராயண விரதத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப பண்ணாதவன் அதை பத்தி பேச்சே இல்லை அதே வந்து இப்ப நானே வந்து விளக்கு அணையாம சாப்பிட்டுட்டேன்னா அப்பவும் இந்த பேச்சு கிடையாது விளக்கு அணைந்து நான் சாப்பிட்டால் இந்த சாந்திராயண விரதம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது இப்ப என்னன்னா சாந்திராயண விரதம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கறது அங்க கட்டாயம் கிடையாது விளக்கு அணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் சாப்பிட்டா மட்டும் அந்த விரதத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது அதை போல இங்க இல்ல அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல எப்படின்னா மனோரம் என்ன சொல்றா ஸ்நாத்வா புஞ்சிதா போலே எப்பொழுது சாப்பிட வேண்டும் என்றாலும் குளித்து விட்டு தான் சாப்பிட வேண்டும் கட்டாயமாக அதே போல பகவானை பற்ற வேண்டும் என்றால் மற்ற விஷயங்களை விட்டே பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சூத்திரத்துல சொல்றார் அதுக்கு மேல அதுக்கு ஒரு உதாரண உதாரணத்தையும் சொல்லி இதை காண்பிக்கிறார் எப்படி வந்து நம்ம மற்ற விஷயங்கள் விடாம இருந்தோம்னா அது எப்படி நமக்கு தடையாக இருக்கும் அப்படிங்கறத அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்றார் இருநூத்தி மூணாவது சூத்திரம் சச்சால சாப்பஞ்ச மூச வீரக என்கிறபடியே இவை அனுபாயங்களான மாத்திரம் அன்றைக்கே கால்கட்டு என்கிறது அதாவது ராவணன் என்ன பண்றான் சண்டை போட்டு இருக்கான் சண்டை போடும் போது அவன் கையில வில்ல வச்சுட்டு இருக்கான் வில்ல வச்சு சண்டை போடுறான் ஒரு சமயத்துல ராவணனுடைய சரங்கள் அந்த அம்புகள் வந்து ராவணனை ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடிச்சுட்டே இருக்கு அவனும் தடுத்துட்டே இருக்கான் முடியல அவனால அவன் கையில ஆனா வில்ல மட்டும் பிடிச்சுட்டே இருக்கான் அந்த வில்ல வந்து பிடிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ராமனோட அம்புகள் வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கு ஓரளவுக்கு மேல முடியல அவனோட வில்லு கையில இருந்து நழுவி விழுந்துடுத்து நழுவி நழுவி கீழே விழுந்த உடனே ராமனுடைய பானமும் நின்னுடுத்து அவனுடைய அம்புகளும் வந்து நின்னுடுத்து ஏன்னா பெருமாள் என்ன பண்ணுவான் இவன் கையில ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சுட்டு இருக்கான் என்னால வந்து உன்னுடைய அம்புகளை வந்து தடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவன் ஒரு கையில ஒன்னு பிடிச்சுட்டு இருக்கான் வில்ல பிடிச்சுட்டு இருக்கான் அதனால பெருமாள் அவன் அடிச்சுட்டே இருந்தார் என்னைக்கு அவன் அந்த தன்னிடத்துல இருந்த அந்த ஆயுதத்தை கீழே போட்டுட்டானோ நிராயுத பாணி ஆயிட்டானோ அப்ப வந்து பெருமாள் நிறுத்திட்டார் அதே போல நாம வந்து மற்ற விஷயங்களை இந்த உபாயாந்தரங்கள் நம்ம பிடிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அப்போ பெருமாளும் வந்து நமக்கு உதவி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா இவன் வந்து இந்த உபாயத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் அதை பிடிச்சுன்னு வந்துருவான் அப்படின்னு அவர் இருப்பார் அப்ப என்ன ஆறுது அது அது வந்து அனுபாயங்கள் அதாவது தவறான உபாயங்களா மட்டும் இல்ல அதே சமயம் கால் கட்டாவும் இருக்கு நம்மளை வந்து மேலே முன்னேற விடாமல் தடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அதனால இந்த உபாயாந்திரங்கள்ல ஒரு துளி கூட நமக்கு அன்வயம் இருக்க கூடாது மற்ற மற்ற உபாயங்கள்ல நம்ம கொஞ்சம் கூட கண்ணி வைக்க கூடாது அதை நம்ம பிடிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அப்ப பெருமாள் வந்து நமக்கு உதவி பண்றதுக்கு அதுவே ஒரு தடையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருபத்தி மூணாவது சூத்திரத்துல சொல்றார் அதுக்கு மேல இன்னொரு விஷயமும் காண்பிக்கிறார் இன்னொரு உதாரணமும் காண்பிக்கிறார் அழகான உதாரணம் இருநூத்தி நாலாவது சூத்திரத்துல சக்கரவர்த்தியை போலே இழக்கைக்கு உறுப்பு அப்படிங்கிறார் சக்கரவர்த்தினா தசரத சக்கரவர்த்தி இந்த இடத்துல என்ன என்ன விஷயம் இப்போ தசரத சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணா ஒரு வரம் கொடுத்திருந்தான் கை கைக்கு அது மாதிரி ரெண்டு வரம் கொடுத்திருந்தான் உனக்கு ரெண்டு வரம் நான் கொடுக்குறேன் அது எப்ப வேணுமோ நீ வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறான் அந்த வரம் கொடுத்ததை வந்து காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சாமானிய தர்மத்தினால தன்னுடைய மனைவி எப்ப கேட்கிறாளோ அதை நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால அவள் இப்ப கேட்டுட்டா அதனால நான் வந்து அவள் கேட்ட ரெண்டு வரங்களை நான் கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு அந்த சாமானிய தர்மத்தை பிடிச்சுட்டு அவன் நின்னுட்டான் அதே விசேஷ தர்மமான 
எம்பெருமானை பார்க்கலாம எம்பெருமானை தான் பார்த்துருக்கணும் இப்படி பரம பிரமே நமக்கு வந்து மகனா பிறந்திருக்கான் அவனை வந்து நம்ம காடு மலைன்னு கஷ்டப்பட விடலாமா அவள் ஏதோ கேட்டா கேட்டானா நம்ம அவளிடத்துல ஏதோ சமாதானம் பண்ணி அவளை வந்து நம்ம அனுசரிக்கணுமே தவிர பெருமானை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சாமானிய தர்மத்தை பிடிச்சிட்டு நான் வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன் நான் வந்து கொடுத்த வரத்தை நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தானே அதனால அப்படி வந்து பண்ணினா என்ன ஆகும்னா பெருமாளே இழந்து போயிட்டான் அவன் தன்னுடைய எம்பெருமானே அவன் இடத்துல வந்திருக்கான் அந்த எம்பெருமானே அவன் இழந்து போயிட்டு தானும் உயிரை விட்டு கடைசியில எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல உதாரணத்தை எடுத்து காண்பிக்கிறார் அதனால உண்மையான தர்மம் எது ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹ அப்புறம் கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதனம் அப்படின்னு ரெண்டு மூணு பிரமாணங்கள்ல எடுத்து காண்பிக்கிறார் இந்த பிரமாணங்கள்ல என்ன சொல்றது ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹ ஒரு இந்த தர்மத்துக்கு ஒரு உருவத்தை பிடிச்சான்னா அது யாரு ராமன் தான் அந்த ராமன் தான் வந்து தர்மத்தோட உருவகமா இருக்கும் அதே போல கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் தர்மம் சனாதனம் கிருஷ்ணன் தான் வந்து சனாதனமான இந்த தர்மம் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த தர்மத்தை பிடிச்சிக்காம ஏதோ சாமானிய தர்மத்தை பிடிச்சிட்டு நானும் ஏதோ பண்றேன் நானும் இந்த காரியத்தை பண்றேன் நானும் அந்த காரியத்தை பண்றேன்னு சொன்னேன்னா கடைசியில பெருமாளையே இழந்து போயிடுவா அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல காண்பிக்கிறார் அதுக்கு மேல இருநூத்தி அஞ்சாவது சூத்திரத்துல ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வருது இப்போ சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ சில பேர் வந்து அதோடைய உண்மையான கருத்தை புரிஞ்சுக்காம சில பேர் குதர்க்கமா கேட்கிறார் சர்வ தர்மா சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ் எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு விடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்ப தர்மத்துக்கு என்னென்ன வாக்கியங்கள் இருக்கு சாஸ்திரத்துல இதம் குரு இதம் மா காஷி அப்படின்னு சொல்றது இதை செய் இதை செய்யாதே அப்படின்னு சொல்றது அப்போ இதம் குருங்கிறதை விட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்துல ஏதோ ஒரு செயல் சொல்றது இதை நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது அப்போ அதை நம்ம பண்ணாம இருக்கலாம் அதை நம்ம வந்து உபாய புத்தியோட அதை பண்ணாம இருக்கலாம் இப்ப கர்மயோகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது நாம கர்மயோகம் பண்ணுன்னு சொல்றதால அதை நம்ம வந்து இப்ப சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ பெருமாள் வந்து சொல்லியிருக்காரு இங்கே எல்லா தர்மங்களையும் விடு உபாய புத்தியை விடு அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் வந்து கர்மயோகத்துல என்னுடைய உபாய புத்தியை நான் வச்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்லலாம் அப்ப அடுத்தது இன்னொன்னு இருக்கு இதம் மாக்காரிசி இதை நீ பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ மதுபானம் பண்றது இல்ல பிற பெண்களோடையே கூடி இருப்பது இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துல பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்ப அதுக்கும் நம்ம வந்து எதிர் எதிர்மறையா பொருள் எடுத்துட்டு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு சில பேர் கேக்குறாராம் அதுக்கு அதை இந்த இருநூத்தி அஞ்சாவது சுத்தத்துல கேக்குறார் அவர்களுடைய கேள்வியை கேக்குறார் சர்வ அவர்களுடைய அவர்களுடைய பட்சத்தை சொல்ற யா யாரு இந்த மாதிரி குதர்க்கமா பேசுறாரோ அவர்களுடைய பட்சத்தை சொல்றாரு அவர்களுடைய அந்த எண்ணத்தை சொல்றாருங்க சர்வ தர்மங்களையும் விட்டு என்று சொல்லுகையாலே சிலர் அதர்மங்கள் புகுரும் என்றார்கள் அப்படிங்கிறார் அதாவது சில தர்மம் எது இந்த தர்மமானது இப்படி இருக்கணும் இப்படிதான் இருக்கக்கூடாது விதியாவும் இருக்கும் நிஷேதமாவும் இருக்கும் இதை பண்ணுன்னு சொல்லும் இதை பண்ணாதேன்னு சொல்லும் இப்ப இதை பண்ணுன்னு சொல்றத வந்து விட வேண்டும் அப்படின்னா இதை பண்ணாதேன்னு சொல்றத வந்து நம்ம பண்ணணுங்கிற அர்த்தம் வருமா அப்படின்னு கேக்குறார் அதுக்கு பதில் அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்றார் அது கூடாது அதர்மங்களை செய் என்று அதாவது இந்த இடத்துல கண்ணன் என்ன சொல்லியிருக்கான் சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ் எல்லா தர்மங்களையும் விடுந்தான் சொல்லியிருக்கானே தவிர அதர்மங்களை செய் என்று அவன் சொல்லவில்லை ஏன்னா அவன் சொல்லாததுனால நாம வந்து அதர்மங்களை செய்ய வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது நமக்கு தர்மங்களை விடுன்னா அதுல இருக்கிற உபாயபதியை தான் விட சொல்லியிருக்கானே தவிர அதர்மங்களை பத்தி இங்க பேசவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருநூத்தி ஆறாவது சுத்தத்துல சொல்ற அதுக்கு மேல இன்னொரு கேள்வி வருது அந்த இடத்துல அதர்ம நிவத்தியும் தர்ம சப்த வாட்சியம் ஆகையாலே அத்தை விட சொன்னால் அதர்மத்தை செய்யும் செய்ய நிமிடம் அர்த்தாத்து உத்தமாகாதோ அதான் அதர்ம நிவத்தியும் அதர்மத்தை செய்யாம இருப்பதும் தர்ம சப்தத்துக்கு வாக்கியம் தர்மம் நீ தர்மம் பண்ணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ வந்து தவறான செயல்களை பண்ணாதேங்கிற அர்த்தமும் அதுல உண்டு அப்படி இருக்கும்போது அந்த தர்மம் பண்ணுங்கிறத விடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்ப அதர்மத்தை பண்ணாதேங்கிறதையும் விடுன்னு சொன்ன மாதிரி ஆகாதா அது வந்து தன்னடையே கிடைக்காதா உள்ள அர்த்தமா இருக்காதா அப்படின்னு மேல அதுக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் குதர்க்கமா அது ஒரு கேள்வியா கேக்குறார் தன்னுடைய தன்னடையே சொல்லிட்டு ஆகாதோ என்னில் அப்படின்னு யாரோ கேக்குறாரா அதுக்கு மேல இருபது இருநூத்தி எட்டாவது சூத்திரத்துல அர்த்தம் அதுக்கு பதில் சொல்றார் ஆகாது தர்ம சப்தம் அதர்ம நிவத்தியை காட்டாமை ஆளே அதாவது இந்த இடத்த என்ன சொல்றாருன்னா தர்மங்களை விட சொன்ன இத்தால் அதர்மங்களை செய் என்று என்னுமிடம் தன்னுடைய சொல்லிட்டாது இப்ப தர்மங்களை விடுனா அதர்மத்தை செய் என்று சொல்வது வந்து இந்த இடத்துல கிடையாது ஏன்னா தர்ம சப்தம் அதர்ம நிவர்த்தி ஆதி அங்க சகிதமாய் பிரதானமாய் இருந்துள்ள
தர்மசப்தம் தர்மசப்தம் வந்து அதர்ம நிறுவனத்தை அங்க அங்கமா கொண்டு சொல்லுமே தவிர வெறும்னு அது வந்து அதர்மத்தை பண்ணுங்கிறத மட்டும் தனியா சொல்லாது அதாவது உள்ளர்த்தமா சொல்லாது அப்படி சொல்லணும்னா நேரவே சொல்ல போகுது சாஸ்திரத்தை தனியோ இடத்துல சொல்லிருக்கு இந்த மாதிரி பஞ்ச மகாபாதங்களை பண்ணாது அப்படின்னு நேரவே சொல்லிருக்கு அப்படி சொல்லிருக்கும் போது எந்த இடத்துல அது பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தடுக்கிறதோ அது தனிப்பட்ட முறையில அதுவே சொல்லும் இந்த தர்ம சப்தத்தை சொல்லும் போது அதோட உள்ளர்த்தமாக அது வரணுங்கிறது அந்த நிர்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அதுக்கு மேல மேல அதுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறார் இருநூத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்துல காட்டினாலும் அத்தை ஒழிந்தவற்றை சொல்லி தாமிட்டனே அதாவது அப்படி நம்ம காட்டித்துன்னு நம்ம வச்சுட்டா கூட அதாவது அதர்ம தர்ம சப்தம் வந்து அதர்ம நிவர்த்தியையும் காட்டுகிறது அதர்மத்தை செய்யாது அப்படின்னு சொல்றதையும் அது வந்து காண்பிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டா கூட இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் இந்த பிரகடனத்துக்கு அதாவது இப்ப கண்ணன் சொல்லிட்டு இருக்க உபதேசத்துக்கு இப்படிதான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அவனுடைய எண்ணம் வந்து நீ எல்லா தர்மங்களையும் விடு என்னை பற்றுன்னு சொல்றது தான் அங்க நோக்கிய தவிர இந்த இடத்துல விதி விதிக்கிற தர்மம் விதிக்கிற செயல்களையும் நிஷேதிக்கிற செயல்களையும் இந்த இடத்துல வந்து சொல்றதை எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருநூத்தி ஒன்பதாவது சுத்திரத்துல சொல்றார் சரி ஏன் அப்படி ஒதுக்கணும் நம்ம வந்து ஏன் அதை அப்படியே எடுத்துட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டுண்டு இருநூத்தி பத்தாவது சுத்திரத்துல ரொம்ப அழகா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் தன்னையும் ஈஸ்வரனையும் பலத்தையும் பார்த்தால் அவை புகுற வழி இல்லை அதாவது ஏன் வந்து இந்த இடத்துல நாம அதர்மத்தை செய் செய்வதை வந்து அவன் ஆதரிக்கிறான் அப்படிங்கிற சொல்றது வந்து எவ்வளவு விரோதமா போயிடுங்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்றார் அதாவது தன்னை பார்க்கும் போது ஈஸ்வரனை பார்க்கும் போது கிடைக்கிற பலனை பார்க்கும் போது இந்த அதர்மத்தை செய்வரு செய்வதுங்கிற பேச்சே வந்து எடுபடாது அப்படிங்கிறார் இப்போ சேஷி இந்த பகவான் தலைவன் இருக்கான் அவனுக்கு நாம் அதர்மத்தை செய்வது பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த தலைவனுக்கும் தன்னுடைய தொண்டன் வந்து அத செய்யறது கண்டிப்பா பிடிக்காது அவனுக்கு வந்து அது ஆனந்தத்தை கொடுக்காது அவனுக்கு அது பெருமை சேர்க்காது அப்படிங்கிறதுனால பகவானுக்கு அதுல ஈடுபாடே இருக்காது அதே போல தன்னை பார்த்தா இந்த இந்த ஆத்மாவை பார்த்தோம்னா ஆத்மாவுடைய சொரூபத்துக்கு இது சேருமா பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்காத ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்வது அது நமக்கு சேருமா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் வந்து கட்டாயமா சேராது அதுக்கு மேல எம்பெருமான் என்ன பண்றான் தன்னுடைய தான் வந்து ஏகதேசம் தானே வந்து எம்பெருமான் வந்து இவனுக்கு ஆத்மா குதவி அவனை வந்து உஜ்ஜீவனம் பண்ணணும் பாக்குறான் அப்படி பார்க்கும் போதும் இவனுடைய இவனுடைய செயல் வந்து அவனுக்கு பிரீத்தியை தான் கொடுக்கணுமே தவிர இவனுடைய செயல் வந்து அவனுக்கு அப்ரீத்தியை கொடுக்க கூடாது அப்படி இருக்கிறதுனாலயும் அது வராது அதனால எப்படி பார்த்தாலும் கடைசியில் அந்த பலம் எது பகவானுக்கு ஆனந்தம் வருது ஆனா தன்னை பார்த்தோம்னா தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை பார்த்தாலும் இவன் அதர்மத்தை செய்ய முடியாது பகவானுக்கு தான் அது அதிசயத்தை கொடுக்குமா அது ஆச்சரியம் அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்குமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது கடைசியில அந்த அதர்மத்தை செய்யறதுனால பலன் வந்து பகவானுக்கு பிரீத்தி இருக்குமா அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆனந்தத்தை புதுசா கொடுக்குமா அப்படின்னா அங்கேயும் அது ஒத்து வராது இப்படி மூன்று விதத்திலுமே வந்து அந்த அதர்மத்தை செய்வது என்பது விரோதமாக இருப்பதனால அதை இந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த அதர்மங்கள் வந்து இங்கே உள்ளே புகிற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பரித்தியஜங்கிற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டார் மேல மாங்குற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் வந்து அடுத்த முறை பார்க்கலாம் கோயில் கே ஓ வாய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வாய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி